ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንአላችሁ ወደ አዲስ ኢንሳይት ተከታታዮች ስለ ጤናውት አሁን ጀምሯል ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀ የማቀብላችሁ እኔ ሃይማኖት ግርማሶ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሜዲካል ሜዲካል ኮሌጅ የሕክምና ተማሪ ነኝ። በሚኖሩን ተከታታይ ቪዲዮዎች ላይ የተለያዩ ያልተሰሙ አዳዲስ የሆኑ የጤና መረጃዎች ሆኖም ብዙ ጊዜ የሰማናቸው በቂ ዕቀት ላጨበጥንባቸው የተለያዩ በሽታዎች ያነሳል ለመወያየት እንመክራለን። ለዛሬ ይዘላችሁ የቀረብኩት ለየት ስላለ አንድ ራስ ይሆናል እሱ የወንዶች የጡት ካንሰር ነው የወንዶች የጡት ካንሰር ምንድነው የሚለው ነገር ከማይታችን በፊት ግን ካንሰር ምንለው ነገር ምንድነው ስለሚለው ነገር ትንሽዬ የሆነ ግንዛቤ እንሰራለን ካንሰር የሚለው ቃል ከ100 በላይ የሚሆኑ የህመም አይነቶች መጣራ ሲያሜ ነው በሽታውን ከሌሎች በሽታ ሊዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው በፍጥነት በማደግና በሴሎቻችን ውስጥ በመራባትና በሰውነታችን ውስጥ በፍጥነት በመሰራጨት በመቻሉ ነው የተለያዩ አይነት የካንሰር አይነቶች ቢኖሩም ግን እነዚህ የተለያዩ አይነት ካንሰሮች የሚያመሰስላቸው ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ አለ ካንሰር ከ100 በላይ የሚሆኑ የህመም አይነቶች መጣራ ሲያሜ ነው በሽታው ከሌሎች በሽታ የተለየ የሚያደርገው ነገር ከቁጥጥር ውጪ የሆነ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ የሴሎች እድገት ነው አንድ ሰው ካንሰር ይዞታል ወይም ደግሞ የካንሰር ተጠቂ ነው ስነል በዛ ሰው ውስጥ የሚገኘው ሴል ከቁጥጥር ውጪ በሆነና ተፈጥሯዊ መንገድ ባልተከተለ ሁኔታ እየተባዛና እያደገ መጥቷል ማለት ለዚህ ካንሰር አጋላጭ ምክንያቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉትን ነገሮች በምን አይበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን የተለያዩ ኬሚካሎችን መጠቀም ጨር ባለባቸው ቦታዎች ላይ ያለምን መከላከያ መስራት ከመጣን ያለፈ ውፍረት ጤናማ ያልሆነ አመጋገም መኖ እና ሲጋራ ማጨሽ ተጠቃሾች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ምን አድርገው ነው የሰው ልጅ ካንሰር ሊያስይዙት የሚችልው? የሚለው ነገር በመናይበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ሰውነታችንን በሚያጠቁበት ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ዲኤንኤ የሚባለው ነገር ይሞታል። ይሄ ዲኤንኤ የሚባለው ነገር የሴሎችን እድገት የሚቆጣጥርልን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ዲኤንኤ በመውተበት ጊዜ ሴሎቹ ማደግ መባዛት ይጀምራሉ ማለት ነው ይህም የካንሰር ሴሎችን እንዲፈጠር ያደርግልናል ማለት ነው እነዚህ ተፈጠሩት የካንሰር ሴሎች ደግሞ በውስጣቸው ላይ የራሳቸው የሆነ ዲኤንኤ ስለሌላቸው ይባዛሉ ይራባሉ በተባዙ ጊዜ በሰውነታችን ውስጥ በሚገኘው የደም ስርና በሴሎቻችን በሚገኘው ፈሳሾች አማካኝነት ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ይሰራጫሉ ማለት ነው ይህም በሽታው በመጀመሪያ በተከሰተበት ቦታ ላይ ካንሰር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ዛሬ ግን እንድና የውደድኩት አንድ ለየት ያለ የካንሰር አይነት ነው እሱ የወንዶች የጡት ካንሰር ነው የወንዶች የጡት ካንሰር ሲባል ሰምተና ቃለን የጡት ካንሰር ሲባል በአይምሮች ላይ መጀመሪያ ሊመጣልን የሚችለው ነገር ምንድነው አንደኛ በጡት አካባቢ የሚከሰት ካንሰር ነው ሁለተኛ ሴቶች ላይ ሊከሰት የሚችል ካንሰር ነው ወይም ደግሞ ግፋቢ ለመልስ የምንችለው ዓለማችን ላይ ገዳይ ከሆኑ ካንሰር ወጭ መካከል አንዱ እንደሆነ ነው ግን ዛሬ ዛሬ ይህ የጡት ካንሰር ከሴቶች ባለፈ ወንዶችንም ማጥቃት ጀምሯል። በጊዜውና በወቅቱ ተደርሶበት ህክምና ካላገኘ ገዳይ የሆነው ይህ የጡት ካንሰር በሽታ ዛሬ ዛሬ ወንዶችንም በማጥቃት ላይ ይገኛል። አሁን በወጣው ጥናት ላይ ዓለማች ላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ የጡት ካንሰር ተጠቂ ሲኖር ከነዚህ መካከል ግን 25ቱ ብቻ ናቸው ወንዶች። የአሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ ወይም ደግሞ የአሜሪካን የካንሰር ህሙማን ማህበር ባወጣው መረጃ መሰረት ግን በ2008 ዓመተ ምህረት ከ450 በላይ ወንዶች በካንሰር ሞተዋል በ2011 ዓመተ ምህረት ደግሞ ይቁጥር ከፍ ብሎ ከ1500 በላይ የሚሆኑ ወንዶች የካንሰር ታማሚ ሆነው በአገራችን ይሄንን በሽታ አስመልክቶ የተደረገ ጥናትም ሆነ በበሽታው ስለተጠቁና በበሽታው ስለሞቱ ወንዶች የተደረገ ጥናት ለጊዜው ማግኘት ባልችልም በአብዛኛው ግን ስለዚህ የጡት ካንሰር ግንዛቤ ስለሌለ አብዛኛው በሽቶች አብዛኛው በሽተኞች ህመም እንዳለባቸው ሳያቁ ነው ህይወታቸው የሚያልፈው ግን ይህ በሽታ በአብዛኛው የሚከሰተው እድሚያቸው ከ60 አመት በላይ የሚሆኑ ወንዶች ላይ ቢሆንም እድሚያቸው ከ15 አመት በላይ የሆኑ ወጣቶችና ታዳጊዎች ግን ጡታቸው ላይ የመቅላትና የቆዳ መቀየር ባህሪ ካሳየ 
ህክምና እንዲያደርጉ ይመከራል የወንዶችን ጡት በመንመለከትበት ጊዜ በተፈጥሮ በጣም አነስተኛና ወተት አምራች ክፍል ያለው ቢሆንም ግን አራት አይነት የካንሰር አይነቶች ያጠቁታል ተብሎ ይታሰባል የመጀመሪያው የካንሰር አይነት ኢንቫዚቭ ዳክታል ካርሲኖማ ይባላል ይህ ካንሰር 90% በሚሆኑት የካንሰር የጡት ካንሰር ህሙማን መካከል የሚገኝ የካንሰር አይነት ነው ይህም ካንሰር ወንዶችን በአብዛኛው የሚያጠቃ የካንሰር አይነት ሲሆን የሚከሰተው በጡት ጫፍ ክፍል ላይ ነው ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ኒፕል ፓገድ ዲዚዝ ኦር ፓገድ ዲዚዝ ኦፍ ዘ ኒፕል በመባል ይታወቃል ፓገድ ዲዚዝ ኦፍ ዘ ኒፕል የምንለው ደግሞ ከሴቶች ይልቅ በአብዛኛው ጊዜ ወንዶችን የሚያጠቃ የጡት ካንሰር አይነት ነው ይህን የካንሰር አይነት ለምን ከሴቶች ይልቅ ወንዶችን በአብዛኛው ሊያጠቃ ይችላል ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ የወንዶች የጡት ጫፈኛው ክፍል በጣም አነስተኛ ነው ይሄ ካንሰር ደግሞ የሚከሰተው በወንድ የጡት ጫፍ ላይ ስለሆነ ካንሰሩ ለመራባትና ለመባዛት አመች የሆነ ስፍራ የሚያገኘው እዚ ላይ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ካንሰር ከውስጥ ተነስቶ ወደ የጡት ውጫኛው ክፍል መራባት የሚችል የካንሰር አይነት ነው ግን ከመጀመሪያው ከኢንቫዚቭ ዳክታል ካርሲኖማ አንጻር ስናየው ይህ አነስ ያለ ቁጥር ይኖራል ማለት ነው ሶስተኛ የካንሰር አይነት ዳክታል ካርሲኖማ ይባላል ይህ የካንሰር አይነት ስሙ እንደሚያመለክተው ፈሳሽ ሊያስተላልፍ የሚችልውን የጡት ክፍል የሚያጠቃ በሽታ ነው ይህን ከሌሎቹ አንጻር በመናወዳድርበት ጊዜ በጣም ትንሽ በሆነ መልኩ ነው ሊከሰት የሚችለው እናም በቀዶ ጥገና የመዳን እድሉ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው አራተኛውና የመጨረሻው ኢንቫዚቭ ሎብላር ካርሲኖማ ይባላል ይህ የካንሰር አይነት ደግሞ ወተት አምራች ክፍሉን የሚያጠቃ ነው ከላይ እንዳልነው የወንዶችን የጡት ክፍል በመናይበት ጊዜ ወተት አምራች ክፍል ይለም ስለዚህ በአብዛኛው ይህ ካንሰር ቦንዶች ላይ ሊከሰት አይችልም ካለውም 2% የሚሆነው ወይም ደግሞ ከ10 ወንዶች ሁለቱ ላይ ብቻ ነው ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ የወንድ የጡት ካንሰር በምን በምን ምክንያት ሊከሰት ይችላል? ወይም ደግሞ አጋላጭ ምክንያቶቹ ምን ምን እንደናቸው የሚለው ነገር በመናይበት ጊዜ የመጀመሪያው የድሜ ይመክፋስ ነው። ከላይ ለመናገር እንደሞከርኩት እድሜያቸው ከ60 አመት በላይ የሆኑ ወንዶች ላይ ነው ይሄ የጡት ካንሰር ሊከሰት የሚችለው። ስለዚህ እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር ለጡት ካንሰር የሚያዝ ድላቸው በዛኑ ያክል ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው የኤክስ እና የዋይ ክሮሞዞም ተዛብቶ መገኘት ነው። አንድ ወንድ ልጅ ከእናቱ ሲወለድ አንድ የኤክስ ክሮሞዞም እና አንድ የዋይ ክሮሞዞም ከአባቱ ይዞ ነው የሚወለደው። ግን የኤክስ ክሮሞዞም በስቶ መገኘት ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ የኤክስ ክሮሞዞም ይዞ መገኘት ከፍተኛ የሆነ የኤስትሮጅን ሆርሞን እና አነስተኛ የሆነ የአንድሮጅን ሆርሞን ይዞ እንዲወለድ ያደርጋዋል ማለት ነው ወንዱ ይህም ለጡት ካንሰር አጋላጭ ያደርጋዋል ሶስተኛው ቀድም ለካንሰር አጋላጭ ምክንያቶች አንዱ ነው ብዬ ተናገርኩት ነገር ምንድነው ጨረር ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ያለ መከላከያ መስራት ነው ይሄም ለጨር መጋለጥ ዋናው ለጡት ካንሰር አጋላጭ ከሆኑ ምክንያቶች አንዱ ነው ለተለያዩ ኬሞቴራፒዎች እና ለተለያዩ ጨር መጋለጥ ወንዶችን ለጡት ካንሰር ከመጋለጣቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ሌላው የተለያዩ መዳንቶች ለምሳሌ አሁን ለፕሮስቴት ካንሰር እና ለራስ አብራነት የምንጠቀማቸው መዳንቶች ለካንሰር እንደማጋለጡ የአሜሪካን የካንሰር ህሙማን ማህበር ያወጣው መረጃ ያመለክታል ይህም ከተገኙት ከአንድ ሺ ታማሚዎች መካከል 50ዎቹ ከመዳኒት ጋር ወይም ደግሞ እነዚህ መዳኒቶች ከመጠቀም ጋር የጡት ካንሰር ተጋላጭ ሆኖ እንደተገኙ መረጃ ያመለክታል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የጡት ካንሰር ካላቸው ቤተሰቦች መወለድ ነው። የካንሰር ሴል ጂኖችን ይዞ መወለድ የሴት የጡት ካንሰርም ሊሆን ይችላል ማለት ከእናት ወይም ከህት ወይም ከቅርብ የሴት ዘመድም ሊሆን ይችላል እነዚህ የጡት ካንሰር ሴል ጂኖች ይዞ መወለድ ለጡት ካንሰር ከመጋለጡ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። አንድ ወንድ በጡት ካንሰር ሲጣቃ ምን አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል የሚለው ነገር ደሞ በመናይበት ጊዜ አንድ ወንድ በጡት ካንሰር ሲጣቃ በጡቱ አካባቢ የተለያዩ የሆኑ ምልክቶች ሊታዩ ይችላል ለምሳሌ የጡት ጫፍ ላይ መቅላት ሊሆን ይችላል የጡት ጫፉ ላይ ማሳከት ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ መሰነጣጠቅ ሊታይበት ይችላል ሌላው ማቃጠል ሊኖር ይችላል ሌላው ደግሞ በጡት ጫፍ ላይ የመድማት እና የተለያየ አይነት ፈሳሽ የመውጣት 
ባህሪ ከታየበት ይሄ ወንድ እንደዚህ የጡት ካንሰር ተጠቂ ሊሆን ስለሚችል ባፋጣኝ የሕክምና እርዳታ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ስለ ወንዶች የጡት ካንሰር ነበረ እንደውደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን የመሰለ ጤናነክ የሆኑ ጉዳዮችን መከታተል መስማት እና መዋየት ከፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ሰጡን እናም ሰግናለሁ Thank you.